No está siendo el comienzo de temporada deseado para el Rayo Vallecano. Por eso, aprovechando que está aquí el señor David de las Heras... Aquí estamos. Vamos a tratar de arreglar un poco el asunto. Hablar de rayismo, ¿no? Exacto. Hola chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Bienvenido al canal, a este set tan sí. navideño que hemos preparado, David. Me, me, para... gusta, me gusta el árbol, me gusta... Falta solamente el turrón y el mazapán, es decir, yo esperaba aquí un vamos. poquito de... Con, bueno. con el champán también. Vale, luego, luego, vale. El Perfecto. caso, David, vamos, bienvenido a tu canal, como siempre. Sí, este canal ya, vamos, ya salió, no sé cuántos vídeos, tres o cuatro. Eres copropietario, sí, esto ya. es como los jugadores en Italia que está cedido por la lluvia, pero el 10% lo tiene el Empoli, esto es un sí, poquito sí, así. Sí, sí, me van a empadronar aquí en tu casa ya. Como... <ríe> Exactamente, hoy vamos a hablar un poco del rayo vallecano, David, sí. aprovechando que... Visita el Santiago Bernabéu el sábado, si no me equivoco. Sí, el sábado a las sí, sí, seis y media. Y cuarto, seis y media, sí, por ahí. Exactamente. Más. Y viene de, eh, bueno, había ganado a Leibar, luego sufre una derrota contra el Betis, que yo creo que fue positiva en el juego, pero claro, en el marcador no. Mm. Le tenemos ahí abajo, 10 puntos, promedio un gol a favor, dos en contra. ¿Cómo valoras lo que va de temporada para el Rayo? Pues bueno, tú sabes, no me engañan a nadie, todo el mundo sabe que yo soy el Rayo Decano, que es un poco el equipo que me hace sufrir y también disfrutar cada vez menos, ¿no? El año pasado en segunda división se notó, para mí fueron muy bien el claro. año pasado, porque al final el Rayo ganó la liga y demás, pero esta temporada es cierto que le están pasando, le están faltando cosas, ¿no? Yo pienso que sobre todo le falta una pieza clave, como fue la salida de Fran Beltrán en el mercado de verano. Se veía venir que le iba a echar de menos. Sí, a ver, estaba, era evidente que le iba a echar de menos, pero lo que no era tan evidente era que no iba a tener un sustituto claro en la plantilla, ¿no? Y más ahora que se ha lesionado por, de larga duración Gorka Lustondo, que se ha roto el ligamento cruzado, entonces ahora el Rayo Vallecano se enfrenta pues, a, un, a una situación bastante, bastante dura, ¿no? Porque perdía un poco lo que era el grueso de su medio campo en segunda división, como era Unai López, que se fue al Atlético de Bilbao, volvió de cesión, y como era el propio Fran Beltrán, pues que al fin y al cabo era un futbolista fundamental. Perdió ese, esos dos baluartes que tenía en el medio campo y el Rayo Vallecano a partir de ese momento... Toda esa solidez que tenían en defensa, todas esas ayudas que tenían los centrales, las perdió completamente y al final pues ha intentado hacer apaños, con Mesaña ha intentado estar esa posición. Sí, que no más... es un medio centro, a lo claro. mejor dentro de cinco años estamos hablando de un medio centro, pero a día de hoy a mí me parece más quizás un media punta sí, es un que media, un medio centro. Es un media punta, es un sí. tipo que está jugando incluso de falso 9 ¿no? en segunda división. Un trasorras, podríamos sí. decir, que al final acabó de medio centro. Sí, al final pues lo han puesto de medio centro y bueno, el chaval la verdad que es que hay que valorar el trabajo que está sí. haciendo. Qué el, calidad, ¿eh? Cas, sí, con Mesaña, pero es un trabajo que no es el suyo y que bueno, claro. poco a poco está gastando un puesto en el que quizás sus cualidades no queden tan favorecidas. Sí. Y luego además también está un Janel Imbula que es un futbolista que es tan anárquico, es decir, me recuerda mucho, tiene similitudes con Arturo Vidal, ¿no? Porque sí. es un jugador que es cierto que le pone un poco como medio centro de contención para efectuar esa presión, pero, pero al no final es olvida completamente la, los marcajes, es un futbolista en cuanto tiene la pelota, pues busca subir al ataque, en cuanto no la tiene, pues también busca presionar muy arriba, y entonces al final el Rayo Vallecano le está faltando ese pivote que ayuda a los centrales, y por eso ha perdido tanta solidez, encaja dos goles por partido de media, que muchas veces ha sido muchos más, sí. y al final pues es lo que, lo que le está faltando básicamente, porque pienso que en cuanto a plantilla, en cuanto a poderío ofensivo, en cuanto tiene, a estilo de juego, tiene. fútbol, calidad individual, la tiene, lo que le falta es quizá esa pieza, que es muy importante de todas las plantillas, es cierto que Lustondo al principio de temporada estuvo muy bien, pero luego las lesiones no lo han respetado y el Rayo se ha quedado pues totalmente eh, abandonado en esa, en esa posición Yo coincido totalmente con el diagnóstico David porque además tengo la sensación, mientras veo los partidos del Rayo, que nunca sabe defender como un equipo junto, nunca uh -huh. sabe estrechar la distancia entre líneas, ser un bloque aunque vaya a presionar, aunque quede más atrás defendiendo, ser un bloque, eso mismamente el Huesca, que va por detrás del Rayo Vallecano, sí lo consigue, lo que pasa es sí. que en ataque no tiene a ese víncula, no tiene a Alex Moreno, en Barba, Trejo, Raúl de Tomás, que no va a jugar contra el Real Madrid, pero que es un goleador que para mí, a poco que el equipo funcione, te garantiza sí. estar en primera división, entonces yo creo que a poco que defensivamente la cuestión mejore, por talento individual arriba, también con Kakuta, no debería, ¿no, David? Es un equipo que tiene mimbres para hacer un juego bonito, incluso para disfrutar en primera división. Incluso tiene banquillo, ¿no? Claro. Porque has comentado jugadores titulares, pero por ejemplo Alex Alegría me parece que es un delantero sí. que puede encajar bastante bien en el rayo, ¿no? Porque uh -huh. también el rayo tiende mucho a poner centro, es un delantero de envergadura. También tenemos, pues, por ejemplo, a Pozo, otro futbolista muy prometedor, muy bueno. que ha hecho sí. muy buenos partidos. Es cierto que le falta quizá más continuidad y más regularidad. Sí. Le falta partidos en claro. primera, yo creo, a Pozo. Sí, y yo creo que Trejo también le falta un poco de regularidad también. Es un uh -huh. futbolista que en segunda empezó la temporada pasada marcando diferencias Totalmente. y que al final tú sabes que esto de las dinámicas es muy importante empezar bien. Totalmente. El Rayo empezó muy bien, empezó con un trejo que estuvo muy enchufado y al final pues consiguió sacar puntos y consiguió pues auparse en la parte alta de la clasificación y toda la temporada fue rodado, aunque trejo bajó un poco su rendimiento. Esta temporada hemos visto como el Rayo empezó la temporada eh, con la plantilla sin acabar porque le pilló un poco la liga a contrapié, ¿no? Sí. Me acuerdo y que el partido... clausulazo de Beltrán claro. supongo que cambiaría los planes porque entonces no se pensaba que se fuese a ir claro. Beltrán. Se va y tiene que cambiar los 
los, los marcos, ¿no? Claro, llegó el clausulazo, llegó el Sevilla que le pidió al Rayo Vallecano con media plantilla por hacer, sí. luego el Atlético de Madrid necesitó que el Rayo compitió, pero al final cuando empezaba la temporada con una dinámica tan negativa, sí. es muy difícil es que darle fíjate la vuelta. que primeros dos rivales, Sevilla Fútbol Club, Atlético, que están en el top 4 ahora mismo, sí, 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 no totalmente. es la mejor manera. Y contra el Atlético de Madrid yo creo que el Rayo mereció más, mereció es cierto más. que ese partido no lo consiguió ganar, creo que fue un 2-1 o no, una cosa que, así. Un 1-0 yo creo, pero que muy... o Black salva varias sí. ocasiones de embarba, recuerdo yo, sí. en ese día. Si fue 1-0 fue un resultado muy justito, pero en definitiva, que empiezas mal y al final ya empiezas abajo, estás en descenso, no acabas de salir y bueno, veremos a ver qué tal la segunda vuelta, ¿no? Que al final Radio Vallecano es un equipo muy de segunda vuelta. Te preguntaba de récord antes de empezar a grabar, eh, bueno, te decía que íbamos a sacar este vídeo antes de la visita al Santiago Bernabéu por miedo a que se quede obsoleto si pasa algo en los banquillos, pero tú me decías, asegurando que crees que Mitchell va a continuar y a mí, debo decir, me parece la mejor noticia posible. Sí. Tener paciencia con un hombre de la casa que conoce al club me parece lo mejor, pero es que te diría más, incluso si desciende el rayo, el mejor entrenador que puede tener para volver de nuevo a primera división vuelve a ser Mitchell. A ver, yo pienso que te hablo, te hablo desde la información y también desde el corazón, es cierto que el, es el puesto de Vallecas, Mitchell, eh, el puesto de Mitchell, es un, un equipo muy pero, diferente, tú lo sabes bien. Sí, el puesto de Mitchell se ha puesto un poco en entredicho estos últimos meses, ¿no? Es cierto que el Rayo Vallecano ha tenido sus brotes verdes en diferentes mm. partidos. Quizá esta temporada lo que le está faltando al Rayo es conseguir más victorias sin brillar, ¿no? El año pasado conseguía victorias muchas veces pues por esa inercia competitiva del inicio de temporada, de estar arriba, de creerse, ¿no? Que es mejor que los rivales. Pero este inicio de temporada, pues es cierto que tan solamente ante el Eibar, yo creo, ante el Huesca, ha hecho partidos que no han sido del todo lúcidos. El de Leibar, yo y diría. ha conseguido mm. ganar, sí, porque luego además el resto de partidos el Rayo tampoco ha sido tan inferior uh, a sus rivales. Tan contra solo, el Betis. Yo creo que sí, contra, el, empatar, contra el Betis merece empatar. O por ejemplo, eh, yo creo que el único partido que el Rayo no ha estado a la altura esta temporada, por lo menos ha habido una gran diferencia, fue contra el Alavés, que sí. hizo Ibai Gómez una exhibición tremenda en Vallecas y ahí no hubo más justificación. Sí, varios Estuvo... errores individuales, pero por ejemplo, creo que la siguiente visita es del Fútbol Club Barcelona a Vallecas. Sí. Y el Rayo pudo ganar perfectamente. Vamos, ese partido, porque apareció Dembélé y porque el Barça al final lo consiguió. Sí, también es cierto que el Rayo Vallecano es un equipo que no juega con cabeza como se hacen otros equipos. No, no especula, ¿no? Es decir, el Rayo, el Rayo con ese, creo que se puso 2-1 en el marcador, sí. eh, fue a marcar el tercero. Y cualquier otro equipo, no sé, de un Mendilibar, de cualquier otro tipo de entrenador un poquito más táctico. ¿El de Ganes de Pellegrino? El, el, el de Ganes hubiera, se hubiera cerrado atrás y ya está. 2-1 en el marcador, Vallecas De hecho, ganó parte. 2-1 el de Ganes ante el Barcelona. Claro, por, por eso te digo que y Mitchell lo planteó de otra manera. Era. Dijo, no, vamos a seguir jugando con los mismos, vamos a intentar marcar uno más para tranquilizarnos o para que nuestra gente disfrute, ¿no? Y al final eso contra un Barça no te lo puedes quizá permitir, pero también hay que pues, valorar esa valentía de Mitchell, ¿no? Pues esperemos que siga Mitchell porque eso significará primero que se toman buenas decisiones y segundo que el Rayo Vallecano ha mejorado porque yo creo que el Huesca lo ha hecho con Francisco, con un cambio de entrenador, pero que en Vallecas ahora mismo lo mejor que puede funcionar es paciencia y mejorar defensivamente porque en ataque, como ha dicho David, hay muchísimas piezas tanto en el once titular como en el banquillo. Muchísimas gracias, David, por nah, pasarte por yo aquí. Hablar del, del rayo, rayo. hablar del Rayo siempre encantado, ya sabes que todos somos un poquito <ríe> estaría todo, todo el día hablando del Rayo. Estamos convencidos, vosotros también lo sabéis, pero aquí vamos a grabar más vídeos, tanto para el canal del señor David de las Heras como para varios especiales que tenemos durante la Navidad, sí. ya que hemos montado ya que el arbolito. Ya tenemos aquí el árbol y todo. Te he traído con las bolitas, con el Papá Noel, con todo, para que quede una buena Navidad. Ya sabéis, chicos, que si os ha gustado el vídeo le podéis dar al like, suscribiros, por supuesto, al canal, canal de David de las Heras, aunque creo que ya no te caben más, ¿no? Sí, sí ya hay hueco, hay hueco. Hay hueco. Hay hueco. Sí, pues ya lo sabéis, chicos, y activad la campanita porque va a ser ella la que os va a recordar que en Diario de un Periodista Deportivo y también en el canal de David de las Heras, el fútbol nunca se acaba.